வணக்கம் ஸோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டைஸ் டைஸ் அப்படின்னா தமிழில் என்ன சொல்லுவோம்னா பகடைன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா பகடையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் பகடையை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் எவ்வளோ நீங்கள் விளையாண்டுருப்பீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு ஸ்னேக் மாதிரி பாம்பு மாதிரி ஒரு டயக்ராம் இருக்கும் அல்லது போட்டு ஒன்று விழுதா ரெண்டு விழுதா அதுக்கேற்ற மாதிரி மூமெண்ட் சொல்லி விளையாண்டுருப்பீங்க ஸோ அதான் பகடை அது ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் ஆறு பக்கங்கள் இருக்கும் சரிங்களா ஆறு பக்கங்கள் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லேருந்து அந்த அந்த டைஸ் எடுத்து அப்படி உங்களுக்கு முன்னாடி வடி வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு பக்கம் மட்டும் தான் தெரியும் மீதி இருக்கிற பக்கங்கள் தெரியாது உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வரும் அப்படின்னா ஒரு பக்கம் வந்து இப்போ ரெண்டு தெரியுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு டாட் தெரியுது ரெண்டு இருக்கு அந்த டாட்டுக்கு பின்னாடி வந்து மீதி என்ன இருக்கும் பேலன்ஸ் அதாவது அடுத்தது அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் என்ன இருக்கும்னு கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கேட்குற மாதிரி கொஸ்டின் இருந்தால் எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டைஸ் வந்து நீங்கள் டாட்டில் பார்த்துருப்பீங்க சில பேர் நம்பரில் மோஸ்ட்டாக இருக்காது டாட்டில் தான் இருக்கும் ஆனால் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா டாட்லேயும் வரும் நம்பர்லேயும் வரும் சரிங்களா டாட் வந்தாலும் நம்பர் வந்தாலும் உங்களுக்கு அதே வேல்யூ ஒரு டாட் இருந்தால் ஒன்று ரெண்டு டாட் இருந்தால் ரெண்டு அஞ்சு டாட் இருந்தால் அஞ்சு சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு இந்த டைஸில் என்ன வெரைட்டி இருக்குது எப்படி சம் போடுறது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஸோ டிஎன்பிசியில் எல்லா இதுலேயும் கேட்குற கொஸ்டின் டிஎன்பிசி காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் யூபிஎஸ்சி ஸோ எல்லா இதுலேயும் கேட்குற கொஸ்டின் இது ஸோ எப்படி போடுறோன்னு வாட்ச் பண்ணுங்க சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைஸ் டைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து ஒரு ரெண்டு டைப் இருக்கு சரிங்களா ஒன்னு பேஸ் டைஸ் இன்னொன்னு ஓப்பன் டைஸ் சரிங்களா அது என்னன்றத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஸோ பேஸ் டைஸ் அப்படின்னா அதுல ஸ்டாண்டர்ட் டைஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இன்னொன்று ஆல்ரெடி டைஸ்னு சொல்லி சொல்லி இருக்கு சரிங்களா பேஸ் டைஸ் ஓப்பன் டைஸ் அது நார்மல் பேஸ் டைஸ் இதெல்லாம் ரெண்டு இருக்கு ஸோ இந்த டைஸ் வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இது வந்து பேஸ் டைஸா இல்ல வந்து ஓப்பன் டைஸா அப்படின்றத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுல ஸ்டாண்டர்ட் வந்து எப்படி போறது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இங்க பாருங்க ஸ்டாண்டர்ட் டைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டைஸ் இந்த மாதிரி ஒரு டைஸ் இருக்கு ஸோ அதில் நான் சொன்ன மொதல் மூணு பக்கங்கள் தெரியும் ஸோ இதில் பாருங்க அஞ்சு நாலு மூணு சப்போஸ் இங்கே டாட் இருந்தாலும் அஞ்சு டாட் இருந்தாலும் அது அதுதான் வேல்யூ ஸோ அஞ்சு நாலு ஆறு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டைஸ்க்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா அதோட அட்ஜஸ்டன் சைட் அதாவது அட்ஜஸ்டன் சைட்னா அந்த அடுத்தடுத்த பக்கங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த பக்கங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செவனா இருக்க கூடாது சரிங்களா இப்போ ஃபைவ் பிளஸ் ஃபோர் ஆட் பண்ணா வரும் ஃபைவ் பிளஸ் ஃபோர் ஆட் பண்ணா செவன் வருமா வராது ஸோ அப்போ செவனாக இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா செவன் வரக்கூடாது ஆனால் இதோடைய எதிர்பக்கம் எதிர்பக்கம் வந்து அதாவது ஆப்போசிட் சைடோடைய அடிஷன் பார்த்தீங்கன்னா செவனாக தான் இருக்கும் அதாவது இதுக்கோட ஆப்போசிட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இதோட ஆப்போசிட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஏழு அதாவது அடி அதோட ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஏழு அதாவது அடிஷன் அந்த ஆப்போசிட் சைடோட அடிஷன் ஏழாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அப்போ இங்கே அஞ்சு இருக்குது இந்த அஞ்சோட ஆப்போசிட் சைடு என்னென்னு கேட்டாங்க என்ன பண்ணுவீங்க அஞ்சு கூட எதை ஆட் பண்ணா உங்களுக்கு செவன் கிடைக்கும் ரெண்டு சரிங்களா அப்ப அந்த அஞ்சோட ஆப்போசிட் என்னது ரெண்டு சப்போஸ் நாலு சரிங்களா நாலு நாலு கூட எதை ஆட் பண்ணா உங்களுக்கு செவன் கிடைக்கும் மூணு ஆட் பண்ணா செவன் கிடைக்கும் சரிங்களா சிம்பிள் இப்ப இங்க சிக்ஸ் இருக்கு இந்த சிக்ஸ்ல எதை ஆட் பண்ணா உங்களுக்கு செவன் கிடைக்கும் ஒன்னு ஆட் பண்ணா கிடைக்கும் அப்ப சிக்ஸுக்கு ஆப்போசிட் ஒன்னு நாலுக்கு ஆப்போசிட் மூணு அஞ்சுக்கு ஆப்போசிட் ரெண்டு ஸோ இப்ப உங்களுக்கு ஆறு சைடும் கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு சம் கொடுப்பாங்க சம் கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு அந்த அடிஷன் அதாவது அட்ஜஸ்டன் சைட் கொடுத்த உங்களுக்கு அட்ஜஸ்டன் சைடு தான் தெரியும் அந்த அட்ஜஸ்டன் சைடோட அடிஷன் வந்து செவனா இல்லை அப்படின்னா அது ஸ்டாண்டர்ட் டைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டைஸ்னா டக்குன்னு நீங்கள் சம்மி இப்படி இப்போ ஆரோட ஸ்டாண்டர்ட் டைஸ் தெரிஞ்ச உடனே ஆரோட அதாவது சிக்ஸ் ஆரோடைய ஆப்போசிட் சைடு அதாவது ஆரோடைய எதிர்பக்கம் எதிர்பக்கம் என்னவாக இருக்கும்னு சொல்லி கேட்பாங்க அப்படின்னா ஆரோட எதிர்பக்கம் நீங்கள் கண்ணமுடி போகலாம் அடிஷன் வந்து ஏழு தான் வரணும் அப்ப ஒன்னா இருந்தா தான் ஏழு வரும் ஸோ அப்ப இதோட எதிர்பக்கம் ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்லி போட்டுடலாம் சரிங்களா ஸோ இது ஸ்டாண்டர்ட் டைஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அடுத்தது இந்த ஆலரி டைஸ்ல ரெண்டு கேஸ் இருக்கு கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ அதாவது இந்த ஆலரி டைஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்க டூ செட் இல்ல த்ரீ செட் இல்ல போர் செட் எந்த மாதிரி வேணாலும் அதாவது ஒரே டைஸ் தான் அதாவது வேற வேற பொசிஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா நான் சிம்பிளா உங்களுக்கு ரெண்டு வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் சரிங்களா ஸோ இதுல வந்து ஆல்ரெடி டேஸ் அப்படின்னு வரும்போ
அஞ்சோட வந்து எதிர்பக்கம் என்னவா இருக்கும் அஞ்சோடைய ஆப்போசிட் சைடு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அஞ்சுக்கு ஆப்போசிட் என்ன நாலு சப்போஸ் மூணுக்கு ஆப்போசிட் என்ன வேணும்னு கேட்டாங்கன்னா அது ஆறு ரெண்டுக்கு ஆப்போசிட் இல்லை ஒன்றுக்கு ஆப்போசிட் என்ன ரெண்டுக்கு ஆப்போசிட் ஒன்று ஒன்றுக்கு ஆப்போசிட் ரெண்டு சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கேஸ் ஒரு நம்பர் ஒரு டைஸ் கொடுத்து அது வந்து ஆன்லைன் டைஸாக இருந்து ஒரு நம்பர் காமனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கிளாக் வைஸில் நீங்கள் அந்த வேல்யூ எழுதி ஃபர்ஸ்ட் அந்த என்ன நம்பர் காமனாக இருக்கும் அந்த நம்பரை எழுதி அதில் இருந்து கிளாக் வைஸ் சப்போஸ் இந்த டூ வந்து இங்கே காமனாக இருக்குன்னா அந்த டூலேருந்து இந்த இப்படியான இந்த இந்த கிளாக் வைஸில் அடுத்த வேல்யூனா அடுத்த வேல்யூனான்னு சொல்லி எழுதி அதுக்கு ஆப்போசிட் நீங்கள் போகணும் ஸோ இது ஒரு கேஸ் செகண்ட் கேஸ் டூ நம்பர் காமனாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ஸோ இதுவும் பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு அடிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நம்பர் வந்தீங்கன்னா செவன் இருக்கும் பாருங்கள் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் செவன் ஸோ அப்ப இது ஆன்லைன் டேஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டேஸ் கிடையாது ஏன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டேஸ்ல அட்ஜஸ்டன் சைட் செவனா வராது சரிங்களா இப்ப இங்க பாருங்க டூ நம்பர்ஸ் காமன் என்ன டூ நம்பர்ஸ் டூ த்ரீ டூ த்ரீ சரிங்களா ஸோ அப்ப இந்த டூ இந்த டூ கேன்சல் பண்ணிடலாம் இந்த த்ரீ இந்த த்ரீ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு பாருங்க பையன் அஞ்சு நாலு தான் இருக்கு அப்ப நாலுக்கு ஆப்போசிட்ல அஞ்சு இருக்கு அஞ்சு ஓகே அஞ்சுக்கு ஆப்போசிட்ல நாலு இருக்கு நாலுக்கு ஆப்போசிட்ல அஞ்சு இருக்கு ஸோ ஒரு நம்பர் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் உங்களுக்கு கொஸ்டினும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஏதாவது அந்த ரெண்டு நம்பர் காமனாக இருக்கும் பட் ஆனால் ஒரு நம்பர் தான் உங்களுக்கு கேட்குற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இதான் வந்து நம்ம பேஸ் டைஸில் வர நான் ஸ்டாண்டர்ட் டைஸ் இன்னொன்று நார்மல் டைஸ் அப்படின்றத பற்றி ஐ மீன் ஜென்ரல் டைஸ் இல்லைனா ஆன்லைன் டைஸ் அதோட மாடல் இருக்கு சரிங்களா சப்போஸ் ஓப்பன் டைஸ் ஓப்பன் டைஸ்னா வந்து அதே ஆறு பக்கங்கள் தான் ஆனால் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாமே ரீசனிங் ஸோ இது இந்த மாதிரியும் வரும் கொஸ்டின் அதாவது ஒரு ஒரு பேப்பர் ஒரு ஒரு பேப்பரை வந்து இந்த மாதிரி நாங்கள் மடிச்சு வச்சிருக்கோம் மடிச்சு வச்சிருந்தா இதோட எதிர்பக்கம் என்ன இருக்கும் இதோட எதிர்பக்கம் என்ன இருக்கும் பஸ்ஸல்ஸ் மாதிரி இருக்கு சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கேட்பாங்க இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா சிம்பிள் நீங்கள் இந்த இதை நான் வச்சுக்கணும் அதாவது இப்போ ரெண்டு ரெண்டோட அடுத்த நம்பர் ஒரு நம்பர் விட்டுட்டு அடுத்த நம்பர் சரிங்களா அப்போ ரெண்டுக்கு ஆப்போசிட் மூணு சரிங்களா இப்போ மூணு ஒரு நம்பர் விட்டுட்டு அடுத்தது ஸோ மூணுக்கு ஆப்போசிட் அஞ்சு இந்த மாதிரி இருக்கிறது இதுக்கு ஆப்போசிட் இதாக தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதே மாதிரி எந்த ஷேப் கொடுத்தாலும் ஒரு நம்பர் விட்டுட்டு அதுக்கு அதுக்கு அடுத்த நம்பர் தான் அதுக்கு ஆப்போசிட் ஸோ அப்போ ரெண்டுக்கு ஆப்போசிட் நாலு நாலுக்கு ஆப்போசிட் ரெண்டு மூணுக்கு ஆப்போசிட் அஞ்சு அஞ்சுக்கு ஆப்போசிட் மூணு சரிங்களா ஒன்றுக்கு ஆப்போசிட் ஆறு ஆறுக்கு ஆப்போசிட் ஒன்று ஸோ இதுதான் ஓப்பன் டைஸ் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் டைஸ் ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது இது தான் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க ஸோ எங்கள் சேனலில் எப்பயுமே வாஷ் பண்ணிகிட்டே இருங்க டிஎன்பிசி ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு கொஷின் அப்டேட் கொஷின் அண்ட் அதோட ஆன்சர் எல்லாமே அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ப